ആ ചോളം ഇതാണ് ചോളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചെടിയാണ് സംഭവം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് സൈലേജ് ആക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതേ കണ്ടോ ആ തീറ്റ അവർ തീറ്റ ഇട്ടുകൊണ്ട് പശുക്കൾ വരുന്ന സമയം നോക്കി തീറ്റകൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പശുക്കൾ ഇതേ അത് തീറ്റകൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങി കറവ കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന പശുക്കൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് തീറ്റകൾ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പോത്തുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബോഡി വെയ്റ്റുള്ള പോത്തുകൾ പോത്തും കുട്ടികൾ അതേപോലെ തന്നെ എരുമകൾ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും വലിപ്പോ വലിപ്പോ ഉള്ള പോത്തുകൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫാമുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ എരുമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരം മലബാർ ഉക്കിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്കവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂരിനടുത്തുള്ള തിരുവണ്ടൂർ തിരുവൻവണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അമ്പാടിയിൽ ഡെയറി ഫാം അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെയറി ഫാമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അവാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു ഫാം കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ മാത്രം കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഫാം കൂടിയിട്ടാണ് ഫാം കൂടിയാണ് ഈ അമ്പാടി അമ്പാടിയിൽ ഡെയറി ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഓഫീസാണ് ഇവിടുത്തെ ഓഫീസാണ് ഈ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പശുവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പശുക്കിടാവും കൂടി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രതിമയാണ് പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻട്രോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രധാന സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് പശുക്കളും അതേപോലെ തന്നെ പോത്തുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു എരുമകളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സർപ്രൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം എന്ന് വെച്ച് ഇത്രയും പോത്തുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ എരുമകളെയോ പശുക്കളെയോ ഒന്നും കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല കാര്യം അത്ര ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വളരുന്ന ഈ പോത്തുകളെയൊന്നും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ പോത്തുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബോഡി വെയ്റ്റുള്ള പോത്തുകൾ പോത്തും കുട്ടികൾ അതേപോലെ തന്നെ എരുമകൾ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും വലിപ്പോ വലിപ്പോ ഉള്ള പോത്തുകൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫാമുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ എരുമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പലരും വളർത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ വലിയ വലിയ പോത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു ഫാമിൽ ഇത്രയും അധികം നല്ല ജനസിൽപ്പെട്ട മുറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നല്ല പോത്തുകളെയും അതേപോലെ തന്നെ എരുമകളെയൊക്കെ കാണുക എന്നുള്ളത് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റയർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് അത്രയും ഉണ്ട് വലിയ അതായത് നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് പത്ത് ആയിരം കിലോയുടെ അടുത്ത് വരെ വെയ്റ്റ് വരുന്ന പോത്ത് അതേപോലെ തന്നെ എരുമയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ അനിൽ ചേട്ടനായിട്ട് സംസാരിച്ചതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവിടെയുള്ള പോത്തുകളെ പോത്തും കുട്ടികളെ ഇവർ സാധാരണ ഇവിടെ അങ്ങനെ വളർത്താറില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊടുക്കുകയാണ് പുറത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ് അതല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ എരുമ കുട്ടികളെയൊന്നും പുറത്ത് കൊടുക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഇടഞ്ഞിരിക്ക ഇടഞ്ഞതല്ല ജസ്റ്റ് ആൾ ഒന്ന് തലയൊക്കെ കുലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എരുമയും അതേപോലെ തന്നെ എരുമ കുട്ടികളെയൊന്നും ഇവർ കൊടുക്കില്ല ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തുകയാണ് പാല ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോത്തിനെ ഇവർ പ്രായം എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ നിൽക്കുന്ന എരുമയൊക്കെ എന്ന് പറയുക കറച്ച് നല്ല ഒന്നാന്തരം മുറ ഒറിജിനൽ എരുമകൾ മുറ ഒറിജിനൽ എരുമകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നി
പശു കുട്ടികളെ മറ്റുമൊക്കെ ഇവർ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഈ ഫാമിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ അവിടെ ഒരു പോത്ത് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ കാണിച്ചാലും തീരത്തില്ല അതിന് മാത്രം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാനുള്ള തീറ്റ സൈലേജ് അവിടെ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകാം കാര്യം എന്ന് വെച്ച് ഈ സൈലേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാമിംഗ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തീറ്റ ചിലവ് കുറയ്ക്കുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സൈലേജ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇവർ ഇവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ സൈലേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തയ്യാർ ചെയ്യുന്ന അവിടെ തയ്യാർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അത് ആ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫാമിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് സൈലേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സൈലേജ് കാലിത്തീറ്റയൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈലേജ് തയ്യാർ ചെയ്യുന്ന രീതി അത് കട്ട് ചെയ്ത് അവർ സൈലേജ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ സൈലേജ് ആക്കി അതായത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് എയർ കയറാതെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കണം സൗണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിഷ്യൻ്റെ സൗണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാര്യമാക്കണ്ട അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർ വെക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് തീറ്റ എടുത്തിട്ട് കാലിത്തീറ്റയുമായിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതാണ് സൈലേജ് ആക്കുന്ന രീതിയാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചോളത്തിൻ്റെ ആ ചോളം ഇതാണ് ചോളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചെടിയാണ് സംഭവം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് സൈലേജ് ആക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ചോളം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഓരോ കെട്ട് കെട്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ കെട്ടിയിടുമ്പോൾ തന്നെ അത് മൊത്തത്തിൽ കട്ടായി വരും അത് പിന്നെ കൊട്ടയിൽ അവർ വെട്ടി വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി സൈലേജ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇത് സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ടൈറ്റാക്കി ഇടണം കാര്യം എയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാധനം സൈലേജ് ആകില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ടൈറ്റാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ കാണാം അവർ കെട്ടി നല്ല ഭദ്രമാക്കി മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കിടാക്കളുടെ സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടാക്കളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കിടാക്കൾ ആ ഒരു ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പാൽ കുടിക്കുന്ന ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പാൽ കുടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കിടാക്കൾ ഇവിടെ നടന്ന് ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ അവർ വളരുകയാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരെ മാറ്റി പാൽ കുടിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഈ സമയം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കിടാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടുതലും നമ്മുടെ എച്ച് എഫ് ജേഴ്സി ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കിടാക്കളും അതേപോലെ തന്നെ പശുക്കളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫാമിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു ഇത് ഇച്ചിരിയൂടി മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അതേപോലെ തന്നെ കാള കാളയുണ്ട് ഇവിടെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഇവിടെ സ്റ്റഡിങ്ങിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടെ അതായത് ചെന പിടിക്കാത്ത പശുക്കൾക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാളകളുണ്ട് ബുൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് കാള കാളകളും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് പശുക്കിടാങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാളക്കുട്ടികൾ ഇവരെ വേറൊരു ബാച്ചായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലീനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവരുടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും മറ്റുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലീനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് എരുമ കുട്ടികൾ എരുമ കുട്ടികൾ കുറച്ച് എരുമ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് പശുക്കൾ നിൽക്കുന്നുണ്
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാളകളെയും ഇതേപോലെ തന്നെ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാളകളാണ് ഇവരും വിശ്രമത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലതിനൊക്കെ മൂക്കേറിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാര്യം ഈ സ്റ്റഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയും കൊണ്ടുപോയൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂക്കേറിട്ടത് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെ ഇപ്പുറത്ത് പശുക്കൾ അതായത് ഈ ഫാമിൻ്റെ പല രണ്ട് മൂന്ന് സൈഡായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പശുക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം പശുക്കളെല്ലാം സോറി പശുക്കളെല്ലാം എണീറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വിശ്രമത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു കാര്യം നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു പശുക്കളെല്ലാം ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എരുമകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ എരുമകളെ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാമിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പശുക്കളെ പോലെ തന്നെ എരുമകളെയും വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എരുമകൾ നല്ല വലിപ്പമുള്ള മുറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നല്ല എരുമകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ എരുമകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപൂർവമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഫാമിൽ ഇത്ര എരുമകളൊക്കെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല പാല് കിട്ടുന്ന ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നല്ല ഒറിജിനൽ എരുമകൾ ആ എരുമകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒന്നിനും മൂക്കേറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മൂക്കേറില്ല കയറില്ല ഒന്നുമില്ല നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുള്ള എരുമകളാണ് ഒരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ കണ്ടോ ഈ എരുമകളിലെ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇവിടെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പശു കിടാങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് ആ അവിടെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ ഫാമിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈ വണ്ടി മാത്രം മാറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൂടി നിങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുകൂടി കാണിക്കുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടോ നിറയെ പുല്ലുകൾ കണ്ടോ പുല്ലല്ല ഈ സൈലേജിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈലേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈലേജ് കട്ട് ചെയ്ത ആ നമ്മുടെ ചോളത്തിൻ്റെ ആ തണ്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് കയറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ എയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ എയർ എല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിരിക്കുന്നത് കാര്യം എയർ തങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈലേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണിത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ചവിട്ടിയാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എയറൊന്നും പുറത്ത് പോയില്ല കാര്യം ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരുപാടുണ്ട് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിക്സിങ് മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സൈലേജ് അതായത് നമ്മുടെ അവിടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി ഇട്ട സൈലേജ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യും കാലിത്തീറ്റയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറവ സമയം ആകാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറവ അത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കറവയ്ക്ക് ശേഷം കൊടുക്കാനുള്ള തീറ്റയുടെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തീറ്റ മിക്സിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ മെഷീനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീറ്റ മിക്സിങ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതേ അവിടെ സൈലേജ് വണ്ടിയിൽ നിറച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു മിക്സിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലിത്തീറ്റ ചാക്ക് പൊട്ടിച്ചിടും അങ്ങനെ തീറ്റ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിലേക്ക് കാലിത്തീറ്റ പൊട്ടിച്ചിടും കാലിത്തീറ്റയുമായിട്ട് നമ്മുടെ തീറ്റ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
സൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ടിനോട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അതെ തീറ്റ മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അതിനത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിദേശത്തെ ഫാമുകളിലെല്ലാം കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കറവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പശുക്കളെല്ലാം കൂടി അവർ മുന്നേ നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതേ കണ്ടോ ആ തീറ്റ അവർ തീറ്റ ഇട്ടുകൊണ്ട് പശുക്കൾ വരുന്ന സമയം നോക്കി തീറ്റകൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പശുക്കൾ ഇതേ അത് തീറ്റകൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങി കറവ് കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന പശുക്കൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് തീറ്റകൾ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ബാച്ചിലെ പശുക്കളുടെ കറവാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പരിപരിയായിട്ട് നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ കണ്ടോ തിരിച്ചു വരും അന്നേരം ഇവിടെ അവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള തീറ്റ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ആ തീറ്റ കഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതേ പശുക്കൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കറവ കഴിയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതേ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി ഈ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഇവിടെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കാളകളുടെ സെക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാളകളൊക്കെ വന്ന് തീറ്റ തിന്നാൻ പോവുകയാണ് കാളകളെ ഇവിടെ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള തീറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ തീറ്റയും കൊടുക്കുന്ന രീതികളും അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ കറവ കഴിഞ്ഞ് വന്ന പശുക്കൾക്കുള്ള തീറ്റ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാളകൾക്കുള്ള തീറ്റ അത് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെഡി ആയി കൊടുത്തു കാളകൾക്കുള്ള തീറ്റയാണിത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കാളകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവർക്കുള്ള തീറ്റയാണിത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു കാളയാണിത് ഇവിടെ സ്റ്റഡിങ്ങിനും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാളകളിൽ ഒന്നിത് പിന്നെ ഇത് അവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പുറത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാതെ ഇനി അവിടെ എരുമകളൊക്കെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് എരുമകളുടെയൊക്കെ കറവയ്ക്ക് ശേഷം എരുമകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ പോത്തിനും ഒക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തീറ്റകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം കിടാക്കൾക്ക് കൊടുക്കും കിടാക്കൾ പാൽ കുടിപ്പിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പരിപാടികളുമാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു റൊട്ടീൻ ബൈ റൊട്ടീൻ ബൈ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറവ സമയം ഏകദേശം ആകാറായിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരത്തെ കറവ സമയം ആകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ പണിക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പശുക്കളെ എല്ലാവരും കിടക്കുമായിരുന്നു പശുക്കളൊക്കെ എണീറ്റു ഇനി ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഇവരെ വൃത്തിയാക്കിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കാരണം ചാണകത്തിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവർ ഇവിടുന്ന് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവരെ കറക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് പിന്നെ ഇവർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ ലൈൻ അനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ താഴത്ത് നമ്മുടെ മിൽക്കിംഗ് മെഷീൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഘടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ കറവ നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന രീതി അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് വൈസാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പശുക്കൾ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പശുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടും അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷായി പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ പാർലറിലേക്ക് മിൽക്കിംഗ് പാർലറിലേക്ക് കയറും അവിടെ വെച്ച് പിന്നീട് ഒന്നുകൂടി ഇവരുടെ അകിടും കാമ്പൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കഴുകി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ കറവ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ വന്നിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമ്പർ അനുസരിച്ച് കയറി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവരും ഇതേപോലെ ഇനി അങ്ങനെ കയറും എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ കറവ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറവ മെഷീൻസ് കടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പശുക്കളിൽ ഇവിടെ കറവ കറവയുടെ സമയം ഉച്ചക്കറവയുടെ സമയമാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മളാ മെഷീൻ കടിപ്പിക്കുക പാല് കറക്കൽ അവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാല് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക്
സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പശുക്കളുടെ കറവ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ബാച്ച് കറന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത പശുക്കൾ അപ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ കയറും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് മൊത്തം ഈ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് മൊത്തം സെൻസറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ പശുവിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കറവ സിസ്റ്റം അതായത് പശുക്കളെ കറക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡും രീതികളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കറക്കുന്ന കുറച്ച് പശുക്കളുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് കാര്യം പത്തഞ്ഞൂറ് പശുക്കൾ ഇനി വേറെ ഉണ്ട് പത്ത് നാനൂറോളം പശുക്കൾ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കറക്കുന്ന ആ ഒരു എടുക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം ടൈം ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ കറവ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് മെഷീൻ അകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇങ്ങനെ ഊരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്ത പശുക്കൾ ഇനി അടുത്ത് കയറാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് ഒരു നോക്കുന്നത് അതായത് ആ ചെറുത്തി കഴിഞ്ഞു പാല് കറന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അഞ്ചേട്ടൻ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരാണ് അപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹൈടെക് ഫാമ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്ന് നേരിട്ട് കാണണമെന്നും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടനോടൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്രയും വർഷത്തിൽ ഇത്രയും സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പം പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഈ ഫാം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മളതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു പിന്നെ ഇത് ഡയറി ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് പശു വളർത്തലിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പശു വളർത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പശുവിനെ വളർത്താൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വ്യവസായം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഒന്ന് ഫ്രീ സ്റ്റോർ ഫാമിങ് ഒന്ന് ലൂസ് ഫാമിങ് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ സ്റ്റോർ ഫാമിങ് എന്ന് പറയും പശുക്കളെ നമ്മൾ കെട്ടിയിടാതെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മിൽക്കിംഗ് ഫാമിങ് പിന്നെ ടി എം ആർ ഫീഡിങ് മിൽക്ക് വെൻഡിങ് മെഷീൻ സൈഡ് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീറ്റ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും എത്ര പശുക്കൾ നമ്മളിവിടെ ചേട്ടൻ്റെ നാനൂറ് പശുക്കളോളമുണ്ട് രണ്ട് പത്ത് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് എരുമയും അപ്പോ ഈ അതായത് പോത്തും അതേപോലെ തന്നെ എരുമ പശു എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കയറി കറക്കാനുള്ള ക്ലസ്റ്റർ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കറക്കും പാല് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ക്ലസ്റ്ററിൽ പോകാം വീണ്ടും പശുക്കളും ഫാമിലോട്ട് തന്നെ പോകും പിന്നെ തീറ്റയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ച് അനുസരിച്ചുള്ള തീറ്റയാണ് പോകുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കഴിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അവർക്ക് ക്ലസ്റ്റർ എടുക്കാം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിട്ടുന്നുണ്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചേട്ടാ ഈ ഇത്രയും വർഷമായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം ബിസിനസ് എന്താണെങ്കിലും ഒരു മേഖലയായാലും പല പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമാകും രണ്ട് വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഘട്ടഘട്ടമായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇന്ന് നിലവിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളമ്പ് രോഗം വന്നു അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും കുളമ്പ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും 
പശുക്കളിൽ നിന്ന് പാൽ ഉൽപാദനം മാത്രമല്ല പശുക്കളെ കർഷകർക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഞങ്ങളിവിടെ പ്രസവിക്കുന്ന കിടാക്കളെ ഞങ്ങളിവിടെ വീനിങ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ പ്രസവിക്കുന്ന കിടാക്കളെ അന്നേരം തന്നെ പശുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് മാറ്റി അതിന് ആവശ്യമുള്ള പാൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്ത് ആ കിടാക്കളെ ഇവിടെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കാള ആയിട്ട് വരുന്ന കിടാക്കളെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ എരുമകളുടെ കുട്ടികൾ പോത്തുകളും മറ്റും അതിനെ എരുമയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പോത്ത് വളർത്തലല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എരുമയാണ് അതിനെ നമ്മളിവിടെ കുത്തിവെക്കുകയും മറ്റേ നാച്ചുറൽ സർവീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രസവിക്കുമ്പം വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാപ്പ് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നല്ല ബ്രീഡായിട്ടുള്ള എരുമയുടെ കുട്ടികളാണ് കുട്ടികളാണ് പോത്തും നല്ല എരുമ കുട്ടികൾ അല്ല പോത്ത് കുട്ടികളാണ് അതിന് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ ചേട്ടാ ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫാമും ഇത്രയും ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ വിസർജ്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മാലിന്യങ്ങളുള്ള ഒരു വരും അപ്പൊ അത് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ രീതികളാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചാണകമാണ് ചാണകം കിടന്ന് പുറത്ത് കിടന്ന് അനയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വെയിലാകുമ്പോൾ ഉണക്കി ഇവർക്കുള്ള തീറ്റയും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ പുല്ല് കൃഷി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചേട്ടാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പശുക്കളെ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പശുവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മൾ അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും അറിയാം അത് നമ്മളൊരു ഫാമിൽ നടത്തുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവുന്ന ദിവസം കാണുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ അതിനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് അതിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതല്ല അതിന് ഏ ഒക്കെ ചെയ്യണം കുത്തി പോകാൻ ചാലക്കി കുത്തി പോകാൻ ആ സമയത്ത് അത് നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്യും അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ അത് നമ്മളിങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് പുതിയ ഒരാൾ ചെല്ലുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ അതിന് നോക്കുന്ന ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് അതിന് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കാം അല്ലെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ ഫാമുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പശുക്കളെ വളർത്തുന്നവരായാലും കൂടുതലായാലും പച്ച പുല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോല് അങ്ങനത്തെ കാലിത്തീറ്റകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സൈലേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പശുക്കളെ തീറ്റയിലെ മെയിൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചപ്പുല്ല് തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം പശുവിന്റെ ആരോഗ്യം കൂടും പശുവിന് മറ്റു അസുഖങ്ങൾ വരത്തില്ല അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരു ഫാമിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് പുല്ല് പറിച്ചെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചെത്തിയെടുത്തോ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവർ പുല്ല് ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതായത് അത് അത് നമ്മൾ ചോളം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മെയ്സ് അത് ഒരു പകുതി വിളവാകും അത് അതിൻ്റെ ആ കാ മൂക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാലിത്തീറ്റ അങ്ങനെയുള്ള സൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ബാക്കി കാലിത്തീറ്റയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുള്ള തീറ്റയാണ് അത് ടി എം ആർ പി ഇടുന്നു പറയും ടി എം ആർ പി ടോട്ടൽ മിക്സ് റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാല് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പല മെത്തേഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ നെയ്യ് ആക്കാറുണ്ട് വെണ്ണ ആക്കാറുണ്ട് മറ്റ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പാലുണ്ട് തൈരുണ്ട് കുറച്ച് നെയ്യുണ്ട് നെയ്യ ഇപ്പോൾ ചേട്ടന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അടക്കം ഒരുപാട് ബഹുമതികൾ ചേട്ടനെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അനുഭവത്തെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബഹുമതിയോ അവാർഡിനോ വേണ്ടി അല്ല ഞാനിതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം
ഈ രണ്ട് പശുക്കളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പശു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പശു വളർത്തൽ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അത് അടുത്തത് പത്തെണ്ണം ആക്കണമെന്നും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറെണ്ണം ആക്കണമെന്നും അങ്ങനെ അത് പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ശരിക്കും ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം അതായത് ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ച അന്നേട്ടന് നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അന്നേട്ടാ നന്ദി നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സഹകരിച്ചതിന് നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അമ്പാടിയിൽ ഡയറി ഫാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് തന്നെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും മാത്രം ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാനും ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇതേപോലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയത്തിലോ ഒക്കെ ഇതേപോലുള്ള നല്ല നല്ല ഡയറി ഫാമുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുക അവർക്കൊരു പ്രേക്ഷകർക്ക് കണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുക ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ട